In diesem Video möchte ich euch drei Erfahrungsberichte mit auf den Weg geben, die ich im letzten Jahr erlebt habe. Es geht um Fairplay im Kinder- und Jugendfußball und die erste Geschichte ist, wo Fairplay relativ gut funktioniert hat bzw. die Parameter, die angepasst wurden, gegriffen haben. In der zweiten Geschichte haben sie leider nicht so gegriffen wie erhofft und im Nachhinein musste dort viel aufgearbeitet werden. Und in der dritten Geschichte ist Fairplay einfach nicht vorhanden bzw. Thema verfehlt. Und natürlich sind wir auch auf eure Erfahrungen unten in den Kommentaren gespannt. Viel Spaß mit dem neuen Video. Erste Geschichte, Auswärtsspiel unter der Woche. Wir waren wie immer super pünktlich da. Das ist einfach meiner Überpünktlichkeit geschuldet, weil ich natürlich auch immer Stau, Verkehr und so weiter einplan. Wir waren früher da als der Regner. Wir haben uns schon aufgemacht. Da war dann, wurde dann noch das Feld aufgebaut mit vielen verschiedenen farbigen Hütchen, groß, kleinen Plättchen. Wir hatten, das spielt natürlich keine Rolle, aber es war schon so ein Pylonenwald. Und wir haben schon in den ersten paar Minuten gemerkt, okay, wir sind ähm, deutlich stärker. Ich ähm, muss dann auch sagen, die Halbzeit geht 8 zu 0 für uns aus. Und dann war natürlich die Aufgabe für uns in der Halbzeit, was machen wir? Wir haben also massiv umgestellt, auch wie ich schon öfters erwähnt habe, Spieler auf Positionen eingesetzt, die sie normalerweise nicht begleiten oder wo sie sich nicht so super wohlfühlen. Und das hat total gut funktioniert, nicht weil wir dann weiterhin dominant waren, sondern weil wir den extremen Lernfaktor für die Spieler hatten. Die zweite Halbzeit geht dann nämlich 3 zu 1 an den Gegner und der dann sagen kann, okay, wir haben die zweite Halbzeit für uns entschieden. Da sind die natürlich auch mit einem viel besseren Gefühl aus dem Spiel rausgegangen, als wenn die zweite Halbzeit dann einfach genauso gelaufen wäre wie die erste. Zweite Geschichte. Gleiche Basis, ähm, wieder Auswärtsspiel unter der Woche bei einem namhaften Club, wo ich sagen muss, ähm, wenn mir das einer erzählt hätte, dass das am Ende so ausgehend, dann hätte ich das nie im Leben unterschrieben. Wir haben auf einer sehr, sehr schönen Anlage gespielt. Das war ein sehr schöner Platz und wir haben auch da schon am Anfang gemerkt, irgendwie das Aufwärmen hat gut funktioniert, irgendwie die Mannschaft war, war total präsent und fokussiert und du hast einfach gemerkt, äh, die sind heute echt gut drauf. Ich weiß nicht, ob es an dem schönen Kunstrasen lag, aber der Ball lief und da waren wirklich viele kreative Momente drin. Und ähm, auch da haben wir schon gemerkt, okay, uff, geht's äh, Tor, Tor, Tor. Und ähm, dann auch früh gewechselt, früh umgestellt, na, an einigen Positionen. Ne? Und dann ist es super deutlich zur Halbzeit, steht 11-0 und da war wieder für uns die Aufgabe, was machen wir? Und da das ein Spiel war nach diesem anderen Spiel, wo wir so massiv umgestellt haben und das relativ gut gefruchtet hat, ähm, haben wir es wieder so gemacht. Ähm, also den Spielern, die normalerweise unterm Radar laufen, einfach die Möglichkeit gegeben, ähm, in der Offensive ähm, sich ihre Erfolgserlebnisse zu holen, ähm, was auch in der ersten Halbzeit schon teilweise funktioniert hat. Das hat allerdings nicht so gefruchtet wie beim letzten Spiel, wo dann die zweite Halbzeit 3 zu 1 am Gegner geht. Es ist natürlich so, dass die Mannschaft durch das 11-0, die gegnerische Mannschaft durch das 11-0 natürlich völlig geplättet und auseinandergefallen ist. Super beschissenes Gefühl für den Torhüter. Wir haben dann eben so umgestellt, damit die Spieler mit dem sehr hohen Niveau einfach komplett vom Feld genommen haben. Dadurch natürlich den Gegner schon mehr Chancen äh, zur Führung gestellt haben. Was allerdings im Nachgang total nicht gereicht hat. Ich meine, die haben dann zwar noch ihren Ehrentreffer gemacht, beziehungsweise ihr eigenes Tor, ähm, aber wir hätten natürlich noch viel massiver eingreifen müssen dann im Nachhinein, als wir es reflektiert haben. Ich sage es euch ganz ehrlich, dieses Spiel hat mich über Tage beschäftigt. Was ich mir jetzt auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste geschrieben habe, auch jetzt nach den all den Spieltagen, die ich jetzt mittlerweile schon erlebt habe, ist tatsächlich aktiv zur gegnerischen Mannschaft zu gehen, egal in welchem Fall, ob Sieg oder Niederlage. Zum Beispiel, hey, äh, wahnsinnig gut gespielt, ihr wart heute einfach die bessere Mannschaft. Oder den Torhüter zu huldigen, wenn er wirklich ein paar richtig geile Teile rausgeholt hat. Oder was auch immer, was halt zum Spielverlauf einfach passt. Wo ich davon dann absehe, ist, wenn ich merke, okay, die gegnerische Mannschaft ähm, spielt kein Fairplay in Sachen Akustik. Ähm, wenn dann zum Beispiel reinrufen wird, hey, hey, die machen Fehler, jetzt haben wir sie und so. Das finde ich, das muss nicht sein. Wobei ich man dann da auch einfach drauf zugehen könnte und einfach sagen könnte, hey, ihr wart halt einfach besser, aber hey, solche Kommentare müssen ja einfach nicht sein im ähm, Kinderfußball. 
Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die ich mir auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste geschrieben habe. Jetzt auch gerade im Nachhinein, nach diesem Spiel, ähm, was ich halt einfach leider verpasst habe, ähm, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Und das ist auch eben das, was ich gesagt habe. Das mich, hat mich tagelang beschäftigt. Ich habe dann auch am nächsten Abend gleich oder am nächsten Vormittag nach dem Spiel den jeweiligen äh, Trainer noch mal kontaktiert und habe gesagt, hey, äh, pff, das ist eine super unangenehme Situation nach dem Spiel gestern. Äh, wir haben umgestellt, es hat nicht so gefruchtet, äh, wie wir es uns vorgestellt haben, dass diese Dominanz so ein bisschen verloren geht. Was, was denn so seine, sein Wunsch äh, gewesen wäre, wie wir hätten ver äh, verfahren sollen bzw. handeln sollen. Ich fand es dann erstmal für mich auch super, diesen Schritt gegangen zu sein, da nochmal nachzuhaken. Ähm, klar, ein oder zwei Spieler dann runternehmen, die letzten fünf Minuten oder zur Halbzeit schon ein. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, damals so zu reagieren, weil ich natürlich auch sage, ich meine, wir haben jetzt ein Auswärtsspiel unter der Woche, die Kinder kommen, dann sollen sie auch ihre Spielzeit bekommen. Ne? Aber klar, also auch hier die Selbstreflexion ist da und es sind einfach diese Momente, die dann einfach auch einen selber weiterentwickeln im Handeln, im Denken ähm, und auch in der Vorgehensweise. Story Nummer drei, wo ich sage, ähm, andere Rahmenbedingungen, ähm, da sollte es anders laufen, ist, äh, wir hatten ein Turnier vor ein paar Wochen. Es war schon so ein bisschen die Zeit, wo viele, viele Termine auf die Familien einprasseln. Hier Schulfest, da, da sind irgendwelche Veranstaltungen, hier ist ein Fest, ähm, da ist nochmal so ein Abschlusstreffen. Und der Juli war einfach brutal feure, packt mit Terminen. Ich habe uns für ein Turnier angemeldet und es hieß, oh, es war schon super knapp einfach mit den Spielern. Ja. So, dass ich dann einfach auch schon irgendwie bei, bei anderen nachhaken musste, ob sie denn Zeit haben. Dann war es soweit, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt genau so viele Spieler, wie wir brauchen. Und dann hast du natürlich die Überlegung, gehst du jetzt in das Turnier rein? Du hast keine Auswechselspieler, wenn irgendwas ist, hast du nur deine sieben Spieler. Und haben dann gesagt, boah, wir hatten jetzt schon einen Termin, den wir absagen mussten. Jetzt ziehen wir es durch, jetzt haben wir genug Spieler. Auch, wenn's, auch wenn keiner ganz viel dabei ist, gehen wir hin. Okay. Und natürlich waren es irgendwie 32, 33 Grad. Es war super heiß und es gab wenig Schatten. Wir haben dann auch versucht, irgendwie die Aufwärmphase nur mit einem, äh, mit einem kleinen Rondo irgendwie zu gestalten, damit die Kids einfach nicht sich schon völlig verausgaben, bevor das Turnier überhaupt losgeht. Vorrunde lief total super, ähm, haben das eher offensiv interpretiert diesmal, weil wir gesagt haben, wenn wir ein Tor mehr schießen als der Regner, ähm, dann sind wir weiter. Und haben uns also auch na, natürlich das Ziel gesteckt, irgendwie so weit wie möglich zu kommen. Und dann gab es schon die ersten Verschleißerscheinungen, ähm, da kannst du auch reinschreiben, früh morgens, hey, würde gut frühstücken und gut Mittagessen. Am Nachmittag fängt der Akku an, dann langsam leer zu werden. Und dann kommen wir bis ins Halbfinale und dann ist ein Spieler von mir, da oh, ja, ein bisschen Kopfweh und so und er hat sich ein bisschen schlapp gefühlt. Das war natürlich die Gefahr, die wir tatsächlich eingegangen sind, ähm, tatsächlich dann auch ähm, ohne Auswechselspieler tatsächlich durchziehen zu müssen. Und der Spieler hat sich dann noch das Halbfinale durchgekämpft. Aber es war abzusehen, dass es dann für kein weiteres Spiel reicht, weil der dann auch einfach richtig Kopfschmerzen bekommen hat. Und wir dann gesagt haben, hey, bevor wir jetzt hier irgendwie noch, äh, noch ein Risiko eingehen, wir haben jetzt zwar das Halbfinale gewonnen, aber wir müssen schauen, dass wir vielleicht auf den gegnerischen Trainer zukommen und sagen, hey, pass mal auf, wir haben hier einen Spielerausfall, wie sieht es denn aus? Können wir das Finale einfach im 6 gegen 6 spielen? Und der Papa vom Spieler hat sich dann ganz rührend um ihn gekümmert, hat gesagt, okay, komm, macht mal hier weiter. Wir sind jetzt halt nur noch zu sechs. der braucht jetzt was zu trinken, was zu essen, damit wieder ein bisschen Energie in den Körper reinkommt. Und bin dann eben aktiv auf den gegnerischen Trainer vom Finale zu und habe gesagt, hey, pass mal auf, hier und so und so sieht es aus. Und dann kam dann als Antwort, ja, nee, wieso? Na, ich gesagt, ja, gut, ich meine, wir sind jetzt nur zu sechs. Wie wäre es denn, wenn du auch nur sechs Spieler aufs Feld schickst, ähm, vom, vom Fairplay-Gedanken her? Ja, nee, wieso? Wir sind doch hier, um das Turnier zu gewinnen. Und dann habe ich gesagt, hey, total Respekt, wenn du hier das Turnier gewinnen möchtest. Klar, ist verständlich, aber mach das doch einfach im Sechs gegen Sechs. Und wenn ihr dann besser seid, ist alles in Ordnung. Wir sind super zufrieden, dass wir so weit gekommen sind. Das ist für uns jetzt der absolute Bonus. Ähm, lass uns das doch einfach ganz normal austragen. Und da war der Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, nee, mit dem Typen kannst du nicht reden. Ähm, der hat dann gesagt, ja, aber er hat ja zwei auswärtige Spieler. Ich habe dann geantwortet, hey, total super, dann hast du ja drei. Ähm, aber ich habe dann schon gemerkt, okay, der Typ ähm, setzt alles daran, jetzt irgendwie in Überzahl das Spiel für sich zu entscheiden. Und dann ist auch okay. Ich bin dann zur Turnier, zu Turnierleitung gegangen und habe gesagt, hey, pass auf, 
ähm, so und so sind jetzt gerade die Voraussetzungen, wir sind nur zu sechs. Ähm, er möchte einfach im sieben gegen sechs spielen, ähm, weil er so ehrgeizig ist. Pass auf, hey, pfeift das Spiel einfach an, ist völlig okay. Ähm, wenn das Ding halt 4 zu 0 für die anderen ausgeht, dann ist alles okay. Und wie es dann im Fußball so läuft, wir gehen in Unterzahl durch einen Standard in Führung. Und das war super emotional, weil der Typ da drüben natürlich total auf der Palme war. Ja, jetzt hat er schon einen Spieler mehr, jetzt liegt er trotzdem noch zurück. Es war super emotional, es war super Kampf. Meine Mannschaft hat sich da auch in Schüsse reingekrätscht, um sie zu blocken und so weiter und so fort. Dann war natürlich die Situation, dadurch, dass die Emotionalität zu viel drin war, musste der Schiedsrichter auch mal eingreifen, um den gegnerischen Trainer mal wieder ein bisschen runterzuholen. Hat dann auch mal eine gelbe Karte verteilt in der E-Jugend. Einfach symbolisch, er naja, hat tatsächlich gezeigt, aber naja, auch einfach mal eine Grenze aufzuzeigen. Und durch diese ganzen, ganzen Unterbrechungen haben sie dann einfach auch eine Nachspielzeit eingeführt, auf einmal um das Spiel nachzuspielen zu lassen oder die Zeit, die da verloren gegangen ist. Und dann fällt natürlich das 1-1 und wir müssen ins 9 Meter schießen. Und da waren wir dann einfach die Unglücklicheren, weil wir dann einfach auch ein paar Schüsse nicht versenken konnten. Aber es ist alles okay, weil wir haben ein brutales Spiel abgeliefert in Unterzahl. Und das war dann auch völlig okay, weil wir sind super krass Zweiter geworden, was eine brutale Leistung ist. Wir haben mit Unterzahl im Finale einfach brutal gegen gehalten und ich war so krass stolz auf die Mannschaft. Und da war es mir auch total Wurst, dass der sich jetzt hat, hat super feiern lassen. Und mir tun dann vor allem auch die Kinder leid, weil dieser Eindruck, der da jetzt hinterlassen wurde, natürlich nicht deren Schuld ist. Und es hat sich dann auch mittlerweile über den ganzen Turnierplatz rumgesprochen, wie das jetzt da im Endeffekt abgelaufen ist. Bei der Siegerehrung wurde dann auch konsequent geschwiegen, als die Mannschaft aufgerufen wurde. Ja, und jetzt war natürlich die Überlegung, gab es da parallel damals zu unserem Spiel, wo wir hätten sagen müssen, wir hätten einen Spieler runternehmen müssen. Und dann sage ich, die Voraussetzungen waren andere weil wir prinzipiell mit der gleichen Spieleranzahl an den Start gegangen sind. Und ähm, ich finde, das ist abgekoppelt vom Lira-Betrieb, den wir jetzt nur leider ausspielen müssen, weil wir eine Tabelle haben. So ist es jetzt halt. Ähm, wir sind tatsächlich auch, glaube ich, der letzte Jahrgang, der dann in den alten Spielformen jetzt irgendwie alles mitgemacht hat. Wir waren der letzte Jahrgang vor der finino umstellung ähm, Wir sind jetzt letzter Jahrgang vor der 5 gegen 5 umstellung Manchmal wünsche ich mir, wir hätten jetzt einfach auch irgendwie ein Jahr später einfach alles mitnehmen können und ähm, es wären andere Voraussetzungen gewesen, weil wir eben, wie gesagt, jetzt ähm, vor der Umstellung alles das spielen, was man jetzt nicht mehr haben möchte. Das sind einfach so meine Erfahrungen aus dem letzten Jahr. Ich bin super krass gespannt ähm, auf eure Erfahrungen. Dann haut mal rein in die Tasten und schreibt in die Kommentare eure schönsten oder furchtbarsten Fairplay-Erlebnisse. Ich bin gespannt, äh, was ihr zu berichten habt. Dann bleibt mir am Ende wieder nur zu sagen, der springende Punkt ist dabei. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Ciao.